欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战那片海收视率直线飙升，平台直接被干崩，好评如潮。近日，肖战和李沁合作主演的新剧《那片海》开播了，并没有让观众失望。收视率更是直线飙升，平台都被干崩，取得这样的成绩，质量不多说了。值得一提的是，看一看观众们的反馈，清一色都是好评，剧本扎实，剧情紧凑，演员们的表现可圈可点，非常不错，值得一追。据悉，肖战新剧《那片海》收视率直线飙升，统计平台都被干崩了，播出后的反馈更是让剧组很欣慰。观众们非常认可，可以说是好评如潮。对于《肖战》和《那片海》这部剧来说，一直都备受期待。从开拍到定档这一段历程里，无时无刻都被关注和期待。说实话，这也是无形之中的压力。事实证明，不用杞人忧天，《肖战》表现足够精彩。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和祝福，感谢剧组和演员们的精彩表现。为我们大家带来了一部经典之作。接下来的时间里，可有盼头了，可以准时准点等待肖战、肖春生。肖战是优秀的实力派演员，这么多年过去了，肖战越来越优秀，表现越来越好，这样的肖战当然值得期待。总之，恭喜肖战，也恭喜剧组，更重要的是感谢观众们的大力支持，支持肖战的作品无可非议，不会失望。也从来都没有失望，希望肖战继续努力。新电影《射雕英雄传》同样拉开序幕，期待明年在电影院里看到肖战的新角色郭靖，相信还会带来非常多惊喜。肖战未来可期，好评如潮，情理之中。官方公布肖战那片海收视峰值，稳居全频道第一，剧情很过瘾。近日。肖战和李沁合作主演的新剧《那片海》开播了，可以说是轰轰烈烈，得到了非常广泛的关注。特别是官方还公布了该剧的收视峰值，稳居全频道第一，合情合理，意料之中。值得一提的是，看了这部剧的剧情，可以用过瘾来形容，酣畅淋漓，看不腻。据悉，官方公布了肖战新剧《那片海》的收视峰值。结果都在所有人的意料之中。该剧播出后反响热烈，收视率全频道第一，一骑绝尘，无人能挡。对于肖战来说，肖战不愧是实力派演员，在剧里的表现非常不错，特别是肖战的情绪和表情，实在是没事了就火的戏份属实看呆了，代入感很强。这就是优秀的实力派演员。从粉丝们的反响来看。大家已经欲罢不能了，纷纷表示非常过瘾，根本看不腻，非常期待后续的剧情。随着那片海热播，包括央视在内，多家媒体都在报道，无一例外都表达了认可。这样的肖战，注定可以在演艺圈里风生水起，能够走得更远。总之，感谢肖战和剧组为观众们带来了一部好作品，希望肖战可以做到不忘初心，继续努力。更多为观众们带来好作品。与此同时，祝福肖战拍戏一切顺利，新电影《射雕英雄传》也悄无声息拉开序幕，明年就可以在电影院里见到肖战的新角色郭靖了。非常激动，也非常期待肖战的新电影。肖战不会让观众失望，从来都是如此。祝福肖战的演艺事业红红火火。将女二号演成大女主梦中的那片海，李沁确实被女配几秒了。由肖战、李沁主演的青春年代剧《梦中的那片海》正在央视热播，首播好评如潮。不管是演员演技，还是地道京味的年代感，都深深吸引着观众。相信不少人都是冲着肖战和李沁追这部剧的，毕竟两位算是九零后炙手可热的小生花，其他演员的名气。相对都要小很多，认识的人并不多。但剧播出后
，发现这部剧的群像刻画的特别好。除了争强好胜、聪明正义的肖春生让人印象深刻，佟小梅、叶国华、叶芳、贺红玲、齐天等等人物都性格鲜明，尤其是女二号贺红玲，在前面几集算是刷足了存在感。长的标志，三个男人围着她转。家境贫穷却自有傲骨，具备美强惨的大女主的所有特征，将女配演成大女主，泼辣直爽的贺红玲确实充满魅力。叶国华大街上偶然邂逅贺红玲，直接看呆了。为了能多看几眼，骑车去追公交车，直接摔个大跟头。肖春生和叶国华等人来到什刹海冰场，贺红玲正在冰面上翩翩飞舞。叶国华一眼认出这是他心心念念的女孩，贺红玲在冰上的张扬自信的风采，散发着迷人的魅力，让在场所有小伙子都心动，包括肖春生。而贺红玲身边还有一个一厢情愿对她好的齐天，因为有街霸王齐天的守护，四九城没人敢动他。能得到这么多男子的青睐，贺红玲自然是明艳动人的，扎着双马尾。皮肤白皙，五官标志的贺红玲确实是什刹海一枝花。看她前期总双手插兜，以为是跟在齐天混的小太妹，后来才发现她是因为经常搬大白菜，手被冻伤了。表面看起来泼辣张扬的贺红玲，其实家境并不好，本是资产阶级家庭的千金，却因为那个时代的原因家道中落，留下生病的妈妈和自己相依为命。所以只有四处打零工。知道他家的困境后，肖春生和叶国华更心疼了。动心的两个人开始了公平竞争，一个攻克贺红玲，一个攻克贺红玲的妈妈。为了讨好心上人，劳心费力。除了漂亮，贺红玲的才华和性格也是招人稀罕的重要原因。从小学习小提琴的他，有才艺，懂音乐。业余练习拉小提琴，比专业学的都拉得好，是一位才华横溢的姑娘。双手能拉小提琴，也能搬大白菜，做体力活也不矫情，坚强爽朗的个性自然让喜欢她的三个男人满满的心疼。面对三个男人的追求，她的处理方式也很讨喜。齐天在一开始就拒绝了她的感情，直言不喜欢她。齐天答应他，没遇到心上人之前会照顾他。他和齐天在一起，也只是为了免于被其他人骚扰。对于叶国华的好意，他更是直接拒绝，不拖泥带水，拒绝了和他看电影，将叶国华送来的物资算成钱，全部还给他，不想欠人情。这是彻底不想给他希望啊！面对喜欢的肖春生，他便勇敢表达自己的感情。大胆直接，感觉这个人设真的挺丰满，演员也选得很好。扮演者曹斐然出圈，未来可期。贺红玲扮演者叫曹斐然，没看这部剧前，相信不少人压根没听过这个名字，以为是个新人。曹斐然是一九九五年的，毕业于上海戏剧学院，出道七年了，出演过《死亡笔记》《妖猫传》《艳云台》等影视剧。但确实没啥名气。梦中的那片海这个角色真的挺不错，戴着大红帽子、系着大红围脖的贺红玲，身上有种优雅干净的气质。会拉小提琴，会溜冰，确实很迷人，让人印象深刻。而李沁扮演的童小梅，纯素颜出镜，皮肤状态显然不如贺红玲，少了几分少女感，确实不够抢眼。再加上他人设是一个立志当医生、喜欢看医书的文静内敛的女孩，而且前几集戏份也不多，存在感就更不高了。但李沁毕竟是女主，后期的戏份肯定会越来越多的。曹斐然在前六集演出了人物大胆泼辣、性格直率的特点，自然细腻的演出了人物的弧光。相信有颜值、演技也不俗的曹斐然。这次定能引起众多观众的关注，未来可期。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。